Magandang araw mga ka-channel Peace and all good sa inyo Narito na naman tayo sa isang episode ng ating FTV channel Tech and app tutorials, tips, tricks and many more made simple I suppose familiar po tayo sa mga uh, logos ano? Profile pics sa mga social media Video back backgrounds I believe magiging useful itong video na ito in any way Kung bago ka lang sa channel na ito I want you to subscribe and click the bell button Para lagi kang updated sa ating mga videos gaya nito Today I'm going to share to you paano gumawa ng pop art Pop art mula sa mga sarili nating pictures Yes, you heard it right pop art from our own pictures example po ng pop art ay yung mga ginagamit sa mga product logos mga social media profiles ano, yung nakikita nila natin sa uh, profile picture nila mga design sa t-shirt printing at mga mukha ng mga candidate sa election campaigns ano, yung tipong black, black and white lang specific example po nito ay yung pop art ni Che Guevara ano po, isang communist revolutionary ano, famous po siya lagi natin, madalas natin siya makita sa mga t-shirt design ayan, ganyan po ang itsura so ang tawag nila dito iba, yung iba ang tawag nila dito ay line art pero correction ang tamang term dito ay pop art alright, ready na kayo? so let's get into it So, nandito na tayo sa ating desktop. Buksan natin yung Photoshop. Okay, para sa ating tutorial na ito, kailangan natin ng uh, picture na mayroong white background. So, punta tayo sa file. Open. Okay, so meron akong sinip sa desktop. So, okay, yan. So, ang gagawin natin, double click natin itong uh, dito tayo sa layers panel, double click natin yung background ha? para matanggal yung lock. Click natin yung okay. And then, punta tayo sa sa mga toolbars. Ano? Click natin yung quick selection tool. Ito siya. Pili natin yung quick selection tool. And then, select natin yung puti. Ayan. Ayan ang purpose kaya kailangan natin ng uh, picture with white background para madaling ma-select yung uh, picture. So, ang nakaselect dito ay yung white background. Ang gagawin natin, i-reverse natin. So, ang dapat ma-select ay yung picture kasi picture yung uh, uh, lalagyan natin ng effect. So, punta tayo sa, uh, sa select. Punta tayo sa select. And then, inverse selection. So, makikita natin yung lines na punta dun sa sa shape person. Okay? So, pag na-select na, pindutin natin, uh, punta tayo sa layer ulit. Layer, and then new layer via copy. No? Ang shortcut niya ay control J. So, click natin. And, and then, para hindi na natin makita yung white, click natin yung eye icon ng background. Nasa ating unang picture. So, mawawala na yung white background. So, so dahil ganito yung tura, it's sabihin ito transparent na siya. Okay? So, punta na tayo sa filter menu. No? Para gawin na natin yung background. Okay? So, filter, artistic, hindi natin artistic, sa artistic uh, menu, yung cut out. Okay, sa cut out, ayan, ha? Hindi pa man, meron na siyang effect. Okay? So, pwede nyo i-try yung ibang effect sa lahat na yan ay pop out. Pero sa, this, sa tutorial na ito, yung cut out ang kipiliin natin. Okay? So, ayan. I-adjust natin siya, ano? Uh, ayan, ano? Try-try natin. Try-try natin yung effects. 
yung levels, pag binawasan, yan, no? yan yung nagiging itsura niya. No? And simplicity, okay, pagbaba, Edge Fidelity Ayan. So, mas okay yata yung 8 4, 2 combination 8 4, 2 Ayan. So, okay siya, no? So, click natin, okay Ayan. So, susunod na step Punta tayo sa image So, gagawin natin siyang black and white So, image menu, click Mode tayo sa adjustments hindi natin yung black and white ayan, so naging black and white na siya na? so, okay naging black and white, next step balik tayo sa image ulit, image adjustments, and then dun sa curves sa curves naman tayo kaya kanina black and white yun ay curves so, ikagrab natin yung line na diagonal ulahin natin siya ayan, papunta sa baba ayan so pwede nyo explore yung mga combinations, nagbabago-bago siya no? ang sinabi yan so piliin nyo yung base sa inyong taste no? so for example gawin natin uh, dito sa output 16 ayan. dito naman sa input ay 120 So, okay natin. Click OK. So, next step, balik naman tayo sa image ulit. Adjustments, this time, contrast. Ayan, brightness and contrast. Okay. So, we need to explore, ano? The brightness and contrast. So, sa contrast, isagad natin siya sa buong kanwa at brightness sagad natin sa dulo no? so brightness 150 levels contrast negative 50 ayan so click natin no okay so ayan no? yan yung pinaka simple yung paraan no? sana natandaan nyo no? pwede nyo naman balik ba nyo yung ating step okay so done na siya so ang gagawin natin save natin para din siya na tapos tayo sa file save as okay so pwede chat natin siya i-rename for example ayan may pop art piliin natin para magamit natin sa maraming bagay yung jpeg ano? o kaya yung PNG. So, mamili kayo sa dalawa. No? Kapag picture quality, JPEG. Kapag gagamitin naman sa sa mga designs, no? logo, campaign material, profile picture, PNG. Kapag picture quality, JPG. No? Pwede kayo mamili. No? So, this time, JPEG, JPG, then save. Okay. Click lang yung okay And then Tignan natin kung na-save siya Nasa desktop Ayun na siya So from this one to this one Okay So that's it So bago tayo magtapos I want you to uh, Subscribe And hit the notification bell Kung okay, nagustuhan niyo yung video Maki-like na rin po Ito po si Sir F na nagsasabi na share some, always share something good because it's good to share. Take care.
Kaya pala mga ka-channel, for uh, more useful videos, please check the descrip description box under this video.